kwanza hii ni ngumi moja nje yani kwa lazima twende na tahadhari zote tunakwenda kucheza na maadui tukijua kwamba wametoka kutufunga kwenye kombe kwenye ligi kuu na tunajua hatujafanya vizuri katika misimu miwili iliyopita ya kombe hili la Azam Federation kwa tunataka turejeshe imani ya washabiki wetu na tuonyeshe kwa vitendo kwamba tumekusudia mwaka huu tufanye vizuri ikiwezekana kulichukua kombe hili ambalo tumelikosa kwa misimu miwili mfululizo. Rai yangu ni kuomba washabiki wetu, wanachama wetu na wana simba wote twende uwanja wa taifa. Nzuri kwetu mechi inafanyika kwenye uwanja mkuu wa taifa. Uwanja mkuu wa taifa unaujua raha yake kwa simba. Yaani tuna raha nao mara ya mwisho kufungwa kwenye uwanja wa taifa mara ya mwisho kufungwa kwenye uwanja wa taifa ni pale tulipocheza na Sevilla ya Spain unaona muda gani hatujafungwa katika uwanja wa taifa ambao tumeuzoea ni machinjio ya timu zote zinazokuja kucheza na Simba tunawaheshimu adui lakini wajue Simba haiji kitoto inakuja kivingine kabisa mpaka sasa hivi kwa upande wa timu yetu kwa vizuri wako wachezaji majeruhi lakini ni silaha hatuwezi kuisema ni kazi ya coach hiyo lakini nafahamu kwamba tunao wachezaji majeruhi hawatatumika kesho lakini tunao mziki mnene wa kuweza kuiangamiza timu yoyote na tukianza na maadui baada hapo tutajua next ni nani ni kwanza na furai kwa na simba wao kutaka kwanza tucheze katika uwanja wa taifa mkubwa sijui so, wao walichukua na kifikiri nini lakini mimi nashukuru kwa sababu timu yangu ina wachezaji wenye talent kama wa kwao kwa hiyo mimi nafikiri mechi itakuwa ngumu ngumu vizuri na italeta upinzani kwa sababu wachezaji wangu na mimi wanaupenda uwanja kama walivyofikiria wao ugumu upo kwa sababu unapocheza na timu ambayo ushaizuru lazima inaongeza jitihada na tahadhari kubwa lakini sisi pamoja na hayo tumeangalia hayo na tumejipanga pamoja na hizo tahadhari zao ili tuweze kufanya vizuri vingine tena zaidi ya vile kila mtu anapokuwa anafanya mazoezi anaandaa timu anafanya kwa ajili ya kufanya vizuri kwa hiyo endapo Mungu atatusaidia tutafanya vizuri katika mashindano haya na maana tutapata nafasi ya kwenda kuwakilisha nchi na sisi kama mwadui tuko tayari na tunalijua hilo kwa hiyo tunataka kuonyesha kwamba na sisi tunaweza kikosi cha Simba hii leo kina shuka dimbani ama uwanjani kupambana na mwadui football club katika mchezo wa kombe la FA ambao unachezwa kwenye uwanja mkuu wa jiji la Dar es Salaam nazungumzia dimba la taifa jini Dar es Salaam kwa mkapa ambako hata hivyo wapenzi na mashabiki wa Simba wanaweza kumuona uwanjani shiza Ramadhani yao ya kichuya akitumikia timu hiyo kwa mara ya kwanza baada ya kujiunga he, hivi karibuni akitokea nchini Misri hata hivyo klabu ya Pako inaoshiriki ligi daraja la pili nchini Misri ambayo ilimsajili msimu uliopita akitokea Simba ndio ambayo imeweza kuchelewana na ndio maana Simba wamefanikiwa kumsajili kupitia dirisha dogo la usajili ambako eh, amesajiliwa akiwa ni miongoni mwa wachezaji wawili kati ya wale ambao wamepata nafasi ya kuweza kusajiliwa kupitia dirisha hilo dogo la usajili ambalo limefanyika uh, kati ya mwezi Disemba na mwezi Januari uh, tarehe 15 likafungwa na hivi ndivyo lilivyokuwa uh, moja kati ya mkubwa ya mashabiki wa Simba ni kumshuhudia Shiza Ramadhani ya Dimbani hii leo dhidi ya Madui Komara ya kwanza baada ya mwalimu Sven Van Broek kumuona kwenye mazoezi na kukubaliana na kiwango chake na ni miongoni mwa wachezaji alionyesha kuwa kubali sana lakini katika disha dogo la usajili lilofungwa hivi karibuni Simba ilimsajili Kichuya ambaye hapo awali alikuwa moja kati ya wachezaji wa kutumainiwa ama wa wa kutegemewa katika timu hiyo kwa ajili ya kuiongezea nguvu safu ya ushambuliaji ya Simba ambaye ilikuwa kiongozwa na kina Aimano Iliano Liokwi na mara ya mwisho ilikuwa pia akiwepo Medika Gere pamoja na John Rafael Boko wakati huo ni kwamba Simba ikiwa na pambana zaidi kuhakikisha kwamba huenda akapata nafasi ya kucheza hii leo kilichokuwa kimemkwamisha ni ITC yake huku sasa kidaiwa tayari imekamilika lakini ya mchezaji uh, namzungumzia mchezaji uh, Makwison bado haija uh, kamilika kwa sababu ambazo uh, huenda zikatolewa ufafanuzi siku za hivi karibuni uongozi wa Simba unafikiria kuandika barua kwa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kuomba usaidizi ili kupata ITC ya mchezaji mpya Luis Makwison baada ya shiza Ramadhani yaya ya kichuya kukubaliwa inaelezwa kuwa 
vyama vya soka vya Msumbiji uh, vimekuwa ameweka uh, ngumu kutoa vibali vya nyota huyo ambaye mtendaji mkuu wa Simba Senzo Basingiza amesema kumekuwa na ugumu uh, wa kupata ITC ya mchezaji huyo lakini wanafahamu tatizo liko wapi hivyo kama itawalazimu wataomba usaidizi kwa FIFA na itawezekana wapewe vibali kwa muda wa wachezaji waanze kucheza Luis Uh, tatizo lao ambalo uh, la kutokupata ITC kibali cha Luis kipo Msumbiji wakati uh, cha kichuo ambacho kimekipata kilikuwa ni Misri kuna mabishano kadhaa kwa pande za FA na klabu zao walizokuwa kizichezea hivyo tunataka kuomba FIFA watupe vibali vya muda tuweze kuwatumia wachezaji wetu wakati mengine yakiendelea hatufahamu tatizo hasa ni nini kama ni ishu ya kimkataba ama la ndio maana tunataka kwenda FIFA ambako pengine tutapata ufumbuzi kwa kujua tatizo upande wetu tutafanyia kazi mchakato huo maana yote ni sahihi ingawa wachezaji wamechelewa kuanza kucheza Senzo alinukuliwa akizungumza na gazeti moja la Mwana Sports lakini pia kwa hata hivyo mapema uh, jana meneja wa timu Pantic Imam uh, yeye amesema ITC ya kichuye tayari imewasili na naweza kucheza dhidi ya Mwadui hapo uh, hii leo ambako kocha Sven van der Breek atampa nafasi ya kuweza pia kumshuhudia baada ya kumuona kwenye mazoezi na namna alivyopambana lakini pia ile ile kocha Sven van der Breek yeye anaonekana kuvutiwa na kiwango cha sisi Ramadhani yeye kichwa alianza mazoezi uh, baada ya kurejeshwa uh, Simba katika usajili wa dirisha dogo la usajili kurejea kwa kichuya kumeonekana pia kuleta furaha kwa wana Simba ambako wakati tunafanya mazoezi walijitokeza kwenye mazoezi ya Mo Simba Arena kushuhudia nyota huyo wao licha ya kutokupata nafasi ya kumsogelea kulingana na masharti yaliyowekwa na kocha Sven van der Breek ambako mashabiki walijitokeza kuonekana kuliambia ya bia na kulimba jina la Shizo Ramadhani yaka ya kichuya jinsi gani wanamkubali mpiga kona au mahiri lakini mbali na kivutio cha mashabiki kichuya alionekana pia kupokelewa na shango na wachezaji wenzake waliompa mkono na kumkumbatia kabla ya kuanza mazoezi hayo baada ya kusalimiana na wachezaji wenzake kichuya alipelekwa na kwa kocha Sivan Van Broek na kutambulisha kisha akimtaka kukimbia kuzunguka uwanja kabla ya kujumuika na wenzake kwa mazoezi yao ya jumla mara kwa mara Sivan alionekana akimweleza kichuya kufanya jambo lakini pia akimfuatilia kwa ukaribu kile alichokuwa akimwambia meneja wa Simba Pati Kiro Imamu anasema Kichuya ameungana na wenzake baada ya taratibu za kujiunga na kukamilika lakini Kichuya pia amejiunga na wenzake uh, kwa kama zoezi na uh, amekuwa kambini kambi ya kudumu pale Ndege Beach kwa ajili ya mechi Uh, ya Azam Sport Federation Cup dhidi ya Mwadui ambayo inapigwa kileo siku ya Jumamosi uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam bila shaka atakwenda vizuri programu ya kocha uh, na kichuja anaweza kupata nafasi katika mchezo wa leo sababu miongoni mwa wachezaji wenye mchango mkubwa ndani ya klabu ya Simba na ambaye pia uh, kila kitu kimekamilika ikiwa ambaye pekee ambaye bado havijakamilika ni uh, Luis Jose Mkwison ambaye tayari amesafiri Uh, Lui amesafiri ame tayari Senzo Masingiza mtendaji mkuu wa Simba kuna kuhakikisha kwamba kila kitu kinakamilika na kwenda sawa kama ambavyo imekwisha kupangwa na imekaa hivyo. Habari kutoka ndani ya Simba ambazo tumezipokea na tumezipata zinadai kuwa mara ya kwanza Kichuya anaweza kuonekana katika mchezo huu ikiwa ni pamoja na kukabilisha ITC yake ikiwa ni kibali cha kumruhusu kucheza uh, hapa nchini Tanzania ikiwa ni baada ya kuweza kuondoka na mambo mbalimbali ambayo huenda yalikwamisha uh, yeye kuendelea kucheza ikiwa ni pamoja na kushiriki michezo mbalimbali ikiwa ni ligi kuu uh, Tanzania bara kwa siku kadhaa alizofika nchini ikiwa ni baada ya kuweza kusajiliwa akiwa ndo mchezaji wa mwisho alitambulishwa siku ya tarehe 15 siku ya mwisho ya usajili wa dirisha dogo la usajili ambao ilikuwa inafungwa na Shirikisho la soka Tanzania kupitia kamati yake lakini pia kupitia uh, TV ya lobby ambako moja kati ya vitu vikubwa ambavyo vilifanyika ni pamoja na kuweza kumrejesha nyota huyo ikiwa ni baada ya kumsajili Luis Jose Mkwison kutoka Yuri Songo ambako alikuwa uh, kwa mkopo huko uh, akiwa na mchezaji halali wa Mawe Red Sandowns kutoka Afrika ya Kusini na baada hapo wote wako nchini na hawajapata nafasi ya kutumikia kuna kwa ligi kuu uh, Tanzania bara na huenda ikawa ni mwanzo mzuri kwa shiza Ramadhani ya haya ya kichuya kama atonesha uwezo mzuri katika pambano hili ambalo huenda likampa wigo mpana kocha kuweza kuona namna gani ya kumtumia huko mbele kichuya uh, alianza juzi mazoezi na timu baada ya kusajiliwa hivi karibuni hata hivyo katika mazoezi haya ilionyesha uwezo mkubwa wa kumvutia kocha Sivan Van Broek mbeligije ambaye mara zote alionekana uh, kumtazama na kutikisa kichwa 
ambayo ilikuwa ni jisho lake la karibu kuweza kushuhudia nini ambacho kichi amekifanya na nini ambacho anakifanya kwenye pamoja hilo na hata hivyo kocha mkuu wa Simba Mbelgiji Sivan Van Broek alipoulizwa eh, kuhusiana na eh, kichuya yeye yeah, amesema uh, ni mzuri nimemuona mazoezi lakini siwezi kusema kama uh, uh, ni siwezi kumtolea maoni zaidi ya kusema kama tukutane kwenye pambano dhidi ya modui baadaye. Kwa hiyo kama ambavyo yatakuwa vizuri mambo yatakuwa vizuri katika uh, mchezo huu uh, wa leo na mwalimu atakavyoona approach ya mchezo namna ya wapinzani wake walivyo na dhidi ya mwadui anaweza kutumia uh, uh, anaweza kumtumia kwenye uh, timu hiyo kwa mara ya kwanza. Uh, Kilisema chanzo hicho ambacho kiliulizwa kwa undani zaidi uh, kuweza kuelezea namna ambavyo inawezekana kikosi kikawa kwa siku hii ya leo na kama atapata nafasi ya kuanza manake kuna mchezaji mmoja kati ya kina Francis Kahata ambaye atanzia nje uh, ambaye kwa sasa De Gretti Skanda hayupo kwa huenda kukawa na mchanganyo Francis Kahata kina chama mmoja wapo huenda uh, kanzia nje kuweza kuona namna gani ya approach ya mchezo au kama watanzia ndani manake ataingia baadaye kwenye dakika uh, za kumwangalia kama dakika sabini uh, hizo ndio dakika za makocha kuweza kujaribu wachezaji na kuona namna gani ya kuweza kutumia approach kwenye mchezo unaofuata